హలో ఎవ్రీ వాన్ వెల్కమ్ టు టీహెచ్ఎఫ్ తెలుగు హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఛానల్ సో లాస్ట్ వర్కౌట్ వీడియోలో మీరు చూసినట్లయితే మనం డైనమిక్ వార్మప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎన్ని రకాల డైనమిక్ వార్మప్స్ ఉన్నాయి సో ఎలాంటివి మీరు చేయొచ్చు జిమ్లో వర్కౌట్ చేసే ముందు అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం అండ్ ట్యూటోరియల్ కూడా చూసాం కదా సో ప్యారల్గా నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నది కూడా డిస్ప్లే చేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవాళ ఈ వీడియోలో బిగినర్ లెవెల్ వర్కౌట్స్ ఈదర్ ఇవి ఇంటి నుంచి అయినా చేయొచ్చు లేదా జిమ్లో అయినా చేయొచ్చు ఎవరైతే ఇప్పుడే జిమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజెస్ చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటాయి సో దాట్ మీకు చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయి నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మీకు జిమ్ వెళ్ళిన లేదా ఇంట్లో ఉన్న ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్తో స్టార్ట్ చేయాలో మీకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది కొత్తగా వస్తున్నారా ఛానల్కి అయితే ఈ ఛానల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలుగులో బేసిక్ అండ్ బిగినర్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు డిస్కస్ చేస్తాం సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ ఆల్సో లైక్ చేయండి వీడియోని సో దాట్ వీడియో అండ్ ఛానల్ రీచ్ పెరుగుతుంది అండ్ మీరు ఛానల్కి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఈ బిగినర్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ చాలా సింపుల్ ఉంటాయి అండ్ మీరు ఇంట్లో నుంచి చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది లేదా జిమ్కి వెళ్ళినా అక్కడ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీ ఉంటాయి సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్కి ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు సో అన్ని ఎక్సర్సైజ్ మీ బాడీ వెయిట్ యూస్ చేసే ఉన్నాయి మీరు జిమ్కి వెళ్ళడం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినా సరే లేదా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడమే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినా సరే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్లీ బిగినర్ లెవెల్ అండ్ ఈజీ టు ఫాలో సో మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ బిగినర్ లెవెల్ హోమ్ వర్క్అట్స్ లోని ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్ సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండ్ ఇందులో నేను వాడుతున్న మ్యాట్ కూడా కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మీరు అదేదో కొనుక్కోవాలనుకోకండి సో నార్మల్ ఫ్లోర్ మీద చేయొచ్చు సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మనం జస్ట్ ఫ్లాట్గా పడుకొని మీ నీస్ని బెండ్ చేసి మీ హిప్స్ని అలా రేస్ చేయడం అండ్ ఈ రకమైన మోషన్లో ఇక్కడ మీ గ్లూట్స్ లేదా హిప్స్ అండ్ మీ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ ఎక్క థైకి వెనక సైడ్ ఉన్న హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ లేదా లోవర్ బ్యాక్ కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి ఈ మజిల్స్ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి సో చాలా వరకు ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కానీ డైలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే కూర్చొని వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కానీ లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది చాలా ఉంటుంది నార్మల్ పీపుల్లో కూడా లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మీ గ్లూట్స్లోని స్ట్రెంగ్త్ పెరిగి మీ గ్లూట్స్లోని మజిల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ అయ్యి మీ ఎలాంటి లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఉన్నా కానీ సరే రెడ్యూస్ చేయడంలో ఈ ఎక్సర్సైజ్ హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ని ఇలా టెన్ టు ట్వెల్వ్ రెప్స్ చేయండి రెప్స్ అంటే చేస్తున్నప్పుడు కౌంట్ చేసుకోండి టెన్ ట్వెల్వ్ అయిన తర్వాత అదొక సెట్ అండ్ అలాంటి సెట్స్ త్రీ చేయండి సో ఇందులోని సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ నీ పుషప్స్ సో నార్మల్ పుషప్స్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పి మనకు అందరికీ తెలుసు నార్మల్ పుషప్స్ మీ చెస్ట్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది మీ ఆర్మ్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో ఇట్స్ అ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ చాలా వరకు ఫస్టే జిమ్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు పుషప్ చేయలేరు చాలా కష్టం ఉంటుంది వాళ్ళకి టూ హ్యాండ్స్తో వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ని పుష్ చేయడం పైకి అండ్ నేను ఇక్కడ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నవాడిని అంటే నేను జిమ్కి వెళ్ళిన స్టార్టింగ్లో నా వల్ల పుషప్స్ అయ్యేది కాదు అండ్ పుషప్స్ చేసే వాళ్ళని చూసి వావ్ అనుకునేవాడిని బట్ అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా పుషప్ చేయొచ్చు జస్ట్ అది నేర్చుకొని ఎలా చేయాలని స్లో స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంతే సో మీరు పుషప్స్ చేయడానికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నా లేదా పుషప్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ సో దీన్నే నీ పుషప్ అంటాం కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హాఫ్ పుషప్ అంటే మీ నీస్ బెండ్ చేసి మీ నీస్ ఫ్లోర్కి టచ్ అవుతుంటాయి అండ్ ఓన్లీ మీ హ్యాండ్స్ వాడి జస్ట్ మీ అప్పర్ బ్యాక్ మీ టార్సో నుంచి మీ హెడ్ వరకు దాన్ని మాత్రమే పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కంప్లీట్ బాడీ కాకుండా సో దీన్ని ఈ పుషప్ని ఇలా హాఫ్గా కట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ పుషప్ చేసేటప్పుడు మీ కంప్లీట్ బాడీని పైకి పుష్ చేసే అవకాశం ఉండదు సో నీస్ని బెండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ లెగ్స్ టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఓన్లీ మీ అప్పర్ బాడీని మాత్రం పుష్ చేసేలా ఉంటుంది సో దట్ మీరు పుష్ చేసే వెయిట్ తగ్గుతుంది మీకు పుషప్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అండ్ దీనివల్ల మెల్లమెల్లగా మీ ఆర్మ్స్లోని స్ట్రెంగ్త్ బిల్డ్ అవుతుంది సో వన్స్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత మీరు కంప్లీట్ పుషప్ని ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏంటంటే పుషప్ అప్పుడు మీ బాడీని పైకి పుష్ చేసేటప్పుడు మీ హ్యాండ్కి తర్వాత మీ టార్చోకి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్ మాత్రం ఉండేలా చూసుకోండి కంప్లీట్గా ఇలా ఫ్లేర్ అవుట్
లెగ్ అనేది పైకి స్ట్రెచ్ చేయడం సో దాని తర్వాత లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అండ్ రైట్ లెగ్ సో ఆ కాంబినేషన్ తో మీకు స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రౌండ్ మీద సో ఒకేసారి సేమ్ ఆర్మ్ అండ్ సేమ్ లెగ్ ని పైకి లేపారు అనుకోండి మీకు బ్యాలెన్స్ ఉండదు సో పడిపోతారు సో అందుకనే ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్మ్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ లెగ్ సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మెయిన్ గా మీ కోర్ అక్కడ మీరు ఆ పొజిషన్ స్టేబుల్ గా ఉండడానికి మీ కోర్ చాలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అదే కాకుండా మీ లోవర్ బ్యాక్ అండ్ మీరు లెగ్ నలా రైస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ హిప్స్ అండ్ ఆల్సో మీ బ్యాక్ మజిల్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ ని స్ట్రెచ్ చేసి మళ్ళీ దగ్గరకు తీసుకురావడం వల్ల ఇవన్నీ వర్క్ అవుతుంటాయి చూడడానికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్ గానే అనిపించవచ్చు కానీ ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ ఇది చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ టు బిగిన్ విత్ సో మీరు ప్రతిసారి మీ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అండ్ మీ రైట్ ఆర్మ్ రెండు చేసినప్పుడు అది ఒక రెప్ అవుతుంది సో అలాంటివి మీరు టోటల్ టెన్ చేయండి అది ఒక సెట్ అవుతుంది అండ్ అలాంటి సెట్స్ మీరు త్రీ చేయండి సో ఈ ఎక్సర్సైజ్తో మీకు ఒక ఫీల్ వస్తుంది మీ కోర్ మీద వర్కౌట్ చేయడం అంటే ఎలా ఉంటుంది అండ్ మీ హిప్స్ మ హిప్ మజిల్స్ అండ్ మీ బ్యాక్ మజిల్స్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందో మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్తో తెలుస్తుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఫోర్త్ది సపోర్టెడ్ లంజెస్ సో వాకింగ్ ఆర్ స్టాండింగ్ లంజెస్ ఆల్రెడీ లెగ్స్కి చాలా బెనిఫిషియల్ అండ్ మంచి లెగ్ వర్కౌట్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ అందరూ మా తన వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని లంజెస్ని ఈజీగా చేయలేరు అది బాడీ వెయిట్ అయినా సరే వెయిట్ పెట్టుకోడైనా సరే స్టార్టింగ్లో డైరెక్ట్గా లంజెస్ చేయడం చాలా మందికి కుదరదు సో అవి నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఈ సపోర్టెడ్ లంజెస్ సో మీరు జిమ్లో ఉన్నా సరే ఇంట్లో ఉన్నా సరే ఈ లంజెస్ని చేయడానికి జస్ట్ వాల్ని పట్టుకొని చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని చేయొచ్చు సో దట్ మీకు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వన్ లెగ్తో మీరు ఫ్రంట్కి వచ్చినప్పుడు మీకు ప తప్పై పడిపోకుండాను అలా సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కూడా సపోర్ట్తో చాలా సింపుల్ అండి మీరు వన్ లెగ్ తీసి మీ ముందు పెట్టి మరీ టూ మచ్ ముందుకు కాకుండా మరీ టూ మచ్ వెనక్కి కాకుండా మీరు కిందకి దిగడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉండే రేంజ్లో మీరు ఆ లెగ్ని ముందుకు పెట్టి తర్వాత మీ సెకండ్ లెగ్ ఎప్పుడైతే మీ ఫ్లోర్కి టచ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్లో మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వచ్చు సో ఈ వీడియోలో చూసారంటే నేను అలానే చేస్తున్నాను నా ఫ్రె నా ఒక లెగ్ని ముందుకు పెడుతున్నాను తర్వాత బెండ్ అవుతున్నాను నా రెండో లెగ్ ఏదైతే ఒరిజినల్ పొజిషన్లో ఉందో అది ఫ్లోర్కి టచ్ అయినప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది సో ఆ టైంకి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తున్నాను సో అలా టూ లెగ్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా చేస్తున్నాను సపోర్ట్ తీసుకొని సో ఈ వర్కౌట్ బేసిక్గా మీ థై మజిల్స్ బాగా యాక్టివేట్ అవుతాయి అలాగే మీ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి మీ కాబ్స్ కూడా కొంచెం యాక్టివేట్ అవుతాయి అలాగే మీరు బ్యాలెన్స్ తీసుకొని కిందకి అలా బెండ్ అయి మళ్ళీ లేచి వస్తున్నారు కాబట్టి మీ కోర్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇది చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ మీ లెగ్స్కి చేయడానికి కూడా సో మీకు ఇలా లంజెస్ చేయడం కష్టంగా ఉంటే మీరు ఇలా సపోర్టెడ్ లంజెస్ని ట్రై చేయండి సో ఈచ్ లెగ్కి అలా బెండ్ అయ్యి పైకి రావడం అలా టూ లెగ్స్కి చేశారనుకోండి అది ఒక రెప్ సో అలాంటి రెప్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ చేయండి అది ఒక సెట్ అవుతుంది అండ్ అలాంటి సెట్స్ టోటల్గా త్రీ చేయండి సో ఈ వర్కౌట్స్లోని ఫిఫ్త్ వర్కౌట్ ప్లాంక్ సో ఈ ప్లాంక్ అనేది బేసిక్ కోర్ ఎక్సర్సైజ్ అండి అంటే మీరు చూసినట్టు నా బాడీ వెయిట్ మొత్తం నా ఎల్బోస్తోనే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నేను అండ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో చాలా తప్పులు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే మీ హిప్స్తో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వీడియోలో చూసారంటే నేను హిప్ హిప్స్ని కొంచెం పైకి ఎలివేటెడ్ ఉంచాను అండ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో చాలామంది హిప్స్ని కంప్లీట్ డౌన్ చేసేస్తారు అండ్ హిప్ హిప్స్ని కంప్లీట్ డౌన్ చేయడం వల్ల మీకు ఆ ప్రెషర్ కోర్ మీద అనేది పడదు ఎయిదర్ మీ బాడీకి లెవెల్గా అన్న ఉంచుకోండి లేదా కొంచెం ఎలివేటెడ్గా అన్న ఉంచుకోండి మీకు ఆ హిప్స్ని ఎలివేట్ చేసి ఉంచడంలో కూడా మీ కోర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ కోర్ మజిల్స్ ఎక్స్ట్రాగా స్ట్రెస్ అనేది పడతాయి ఆ కోర్ మజిల్స్ మీద అంతేగాని పూర్తిగా నేలకి టచ్ అయ్యేలాగా కిందకి దింపేశారనుకోండి మీ కోర్ మీద ఏం ఎఫెక్ట్ కానీ ఏం స్ట్రెస్ కానీ పడదు సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ కోసం మీరు టైమర్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఎక్సర్సైజ్ని ఈ ఇలాంటి పొజిషన్లో ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ చేయడం కానీ థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ అలా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఈ పొజిషన్ మీకు చాలా సింపుల్ అనిపించింది అనుకో ఆల్రెడీ మీకు కోర్ స్ట్రెంత్ మంచిగా ఉండి ఆ ఎల్బోస్ అనేది మీ హెడ్ దగ్గరికి మూవ్ చేయండి కొంచెం సో కొంచెం అలా మీ హెడ్ దగ్గరికి కానీ మీ ఐస్ లెవెల్కి కానీ మూవ్ చేశారనుకోండి ఎల్బోస్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసిన తీసుకెళ్ళినట్టు అవుతుంది మీ బ్యాలెన్స్ కూడా అండ్ మీ కోర్ స్ట్రెంత్ పైన కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడుత
సో ఒక మ్యాట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు అక్కడ వేసుకొని ఈ ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకొని రావచ్చు ఆ రోజు అంటిల్ మీకు ఆ జిమ్ ఎన్వాన్మెంట్ అనేది అలవాటు అయినంత వరకు ఇవి చేయొచ్చు అండ్ వీటిలోనే నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో సో వీటిలోనే మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ మీ ఇనీషియల్ బాడీ పెయిన్స్ కానీ లేదా వర్కౌట్స్కి అలవాటు అయ్యేలా కానీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ వర్కౌట్స్ తోటి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ట్రై చేసినా లేదా ఎక్సర్సైజెస్ మీద ఏమైనా కామెంట్స్ ఉన్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి లేదా మీరు ఏ వీడియో కోసమైనా ఎదురు చూస్తూ లేదా దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కానీ సరే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి సో నేను ఆ కాన్సెప్ట్ని నా ప్లాన్లో నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లైక్ చేయండి వీడియో నేను నచ్చుంటే అండ్ ఆల్సో షేర్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ని కదా మీ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఇలాంటి సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ మీ పేరెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు ఇంట్లోనే బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా సో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమండి ఛానల్కి సో ఇలాంటి హెల్ప్ఫుల్ వీడియోస్ ఎన్నో రాబోతున్నాయి ఫ్యూచర్లో సో కలుద్దాం నెక్స్ట్ వ